வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி பிஸியான மண்டே மார்னிங் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்தேகத்தையுமே கேட்டு பயனடையலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்று நான்கு 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 நீங்கள் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகத்துக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் தேவி சர்மணியா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஓகே ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்வியோடு தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் எத்தனை நாள் கேட்டாலும் எத்தனை காலர்ஸ் கேட்டாலும் அதிகப்படியான நோய் இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில் யா எந்த வகையான நோய் இருக்குன்னா சுகர் தான் இருக்கு ஸோ சர்க்கரை நோய்களுக்கு இயற்கையாக எந்த மாதிரியான மருத்துவங்கள்லாம் கொடுக்கலாம் இப்போ சர்க்கரை நோய் வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செரிமான கோளாறுகள்னால வரக்கூடிய ஒரு நோய் வந்து சர்க்கரை நோய் சொல்லுவாங்க நம்மளோட பிளட்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு நீண்ட நாள் வந்து சுகர் லெவல் அதாவது குளுக்கோஸினுடைய லெவல் வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது தான் வந்து நம்ம சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எதனால் வருது அப்படின்னா சரியான முறையான முறையற்ற செரிமானம் நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி அளவுக்கு மீறி நம்ம சாப்பிட்றது நம்மளுடைய பசி அறியாமல் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சாப்பிடாமல் ரொம்ப அளவுக்கு அளவுக்கு மீறி மாப்பண்டங்கள் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வரும் அதே மாதிரி சில பேர்த்துக்கு ஹெரிடிட்டியாக தொடர்ந்து கூட வரும் இந்த மாதிரியான சர்க்கரை வியாதிகள் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தெரியாது கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய உடம்பு மாற்றங்கள் இல்லை உடம்பு வந்து நல்ல மெலிவடைதல் இல்லை அதிக அளவில் சிறுநீர் இழிதல் அதிக சோர்வு அதிக பசி இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்னால தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த சர்க்கரை வியாதி எல்லாமே வந்து நம்ம இது இன்சுலின் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம மாத்திரைகள் அது மாதிரிலாம் எடுக்காமல் நம்மளுடைய மூலிகை சாறுகள் இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை நோய் வந்து நல்ல குணமடையும் இப்போது எந்த மாதிரி மூலிகைகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது இனிப்பு சுவை சர்க்கரை வந்து பிளட்டில் வந்து நம்மளுக்கு இனிப்பு சுவை தான் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ அந்த இனிப்புக்கு வந்து மாற்றாக நம்ம வந்து கசப்பு கைப்பு சுவை கலந்த உணவுகள் கை கைப்பு சுவை கலந்த மூலிகை சாறுகள் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம பேன்கிரியாஸை வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுறப்போ நம்மளுக்கு இன்சுலினும் வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் அளவில் செக்ரீட் ஆகி வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எல்லாத்தையும் வந்து அது யூட்டிலைஸ் பண்ணிடும் நம்மளுக்கு வந்து பிளட்னுடைய சுகர் லெவல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு முறை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஹெச்பிஏஒன்சி லெவலும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சிக்ஸுக்கு கீழே அந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் அதுக்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மூலிகை மருந்துகள்லேயே நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாம் எந்த மாதிரி மருந்துகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா வேம்பு நிலவேம்பு சிறு குறிஞ்சான் ஆடாதொடை மா இலை நாவல்பட்டை இலை இந்த இதெல்லாமே வந்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இலை வந்து நல்லா இடித்து போட்டு ஒன்றா ரெண்டாக நல்லா இடித்து போட்டு நல்லா தண்ணி வந்து ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அது நல்லா ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் நல்லா வற்ற வச்சு கொதிக்க வச்சு நல்லா வற்ற வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம எடுத்து குடிக்கும்போது கண்டிப்பாக படிப்படியாக வந்து ஆரம்ப நிலைமையில் உள்ள சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது நல்லா கேட்க ஆரம்பிக்கும் மேலும் வந்து சுகர் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி லெவலில் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மருந்துகள் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சாறுகள்னால வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சுகர் லெவல் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் மூணே மாதங்களில் வந்து அவங்களுக்கு நல்லபடியாக வந்து சுகர் எல்லாமே குறைஞ்சு நார்மலுக்கு அவங்க வந்துடுவாங்க ஓகே சுகர் எப்படி நார்மல் லெவலுக்கு கொண்டு வரது என்ன மாதிரியான அணுகுமுறை தேவை சுகர் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்கள் டாக்டர் நம்ம கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் சரி வழிகள் வந்து நம்மளுக்கு தெரியத்தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு நார்மல் வலி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அழுக்குகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு
பீரியட்ஸும் அதே மாதிரி ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும் இதனால் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் உங்களுக்கு ஏற்படாது முருங்கை இலை எடுத்துக்கோங்க முருங்கை இலை வந்து சாதாரண முருங்கை இலை கிடச்சிக்கிட்டாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி கல்யாண முருங்கைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிவப்பு கலர் பூ இருக்கும் அந்த முருங்கை மரத்தில் வந்து முள் இருக்கும் அந்த கல்யாண முருங்கை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி முருங்கை இலை எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டில் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா அதை வந்து சார் வந்து நல்லா ரெண்டையும் அந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி சார் வந்து நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கிடுங்க சார் வந்து ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவில் வந்து சார் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஒரு கிராம் அளவு கல் உப்பு நல்லா தட்டி போடுங்க அது நல்லா கரைஞ்சோடனே அந்த ஐம்பது கிராம் அந்த ஐம்பது மில்லி சாரை வந்து நல்லா கல் உப்பு சேர்த்து அது வந்து பீரியட்ஸ் இருக்க டைம் வந்து குடிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வலி வந்து உங்களுக்கு பத்தே நிமிஷத்தில் டூ பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு வலி வந்து உங்களுக்கு பூர்ணமாக உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் பீரியட்ஸ் ஃப்ளோவும் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கும் அதனால் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க பீரியட்ஸ் அப்போ அந்த வலி தோந்துறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே மேம் நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பெரம்பலூர் மாவட்டம் மேடம் உங்க பேர் சார் என் பேர் ராமசாமி மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு சார் நான் மேடம் உங்க ஏஜ் ஏஜ்னா சார் ஏஜ் 48 மேடம் ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் 48 மேடம் ஓகே பேசலாம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் யா சொல்லுங்க முட்டிலால வலி அடிக்கடி வருது மேடம் வீ வீங்கிட்டு அடிக்கடி வீக்கம் வலி இருக்கு மேடம் வலி இருக்கு வீக்கம் இருக்கு எத்தனை நாளா இருக்கு உங்களுக்கு மேடம் இது இப்ப ஒரு ரெண்டு மாசமா இருக்கு மேடம் ரெண்டு மாசமா இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு கை விரல்கள் எல்லாம் வீக்கம் இருக்கா இல்ல முட்டிகள்ல மட்டும் தான் வீக்கம் இருக்கா முட்டியால் மட்டும் தாங்க நாங்க இந்த அப்பள அப்பள கம்மில வேலை செய்யற மேடம் அதனால வந்து உட்கார்ந்து சம்பளம் போடு தான் வேலை செய்யணும் ம் சரி அதனால வந்து அது குண்டி ஏந்திக்கும் போது எல்லாம் அப்படியே வீக்கமா இருந்துட்டு வலி இருக்கு வலி இருக்கு ஓகே இப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த வலிகள் வந்து ரெண்டு மாசமா தான் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க அப்ப கண்டிப்பா வந்து தேய்மானங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இருக்காது மசில்ஸோட ஸ்டிஃப்னஸ்னாலதான் உங்களுக்கு அந்த வலிகள் இருக்கும் அதே மாதிரி சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து நீர்த்து போயிருக்கும் அதனால தான் வீக்கமும் உங்களுக்கு சேர்ந்து இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் தொந்தரவு அது மாதிரி எதுவும் இருக்கா ஓகே இப்போ இந்த வலிக்கு வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து வெளியே ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் மலச்சிக்கல் தொந்தரவு இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல பல வகைகள் கீரை வகைகள் நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகள் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு எடுத்துக்கிட்டு மலச்சிக்கலை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வலி வந்து வித்தின் டூ டேஸில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் மேற்கொண்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா வேப்பெண்ணெய் நல்லா எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா சூடு பண்ணி நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி நான் சொல்லக்கூடிய இலைகள் மட்டும் நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா அந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேர்க்க வேலிப்பருத்தி உத்தாமணி வேலிப்பருத்தி இலை எடுத்துக்கோங்க ஆமணக்கு இலை எடுத்துக்கோங்க எருக்கு இலை எடுத்துக்கோங்க புளி இலை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு தேங்காய்ச்சில் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து இலைகள் எல்லாத்தையும் நல்லா இடித்து லைட்டாக ஒன்றா ரெண்டாக வந்து இடித்தா போதும் இடித்து அந்த இலைகளை வந்து அந்த வேப்பெண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுங்க வதக்கி எடுத்து அந்த இலைகளை வந்து நல்ல ஒரு துணியில் காடா துணின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த துணி வந்து உங்களுக்கு கடைகளில் கிடைக்கும் அந்த துணி எடுத்து நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி அதில் வந்து அந்த வதக்கின இலைகள் எல்லாத்தையும் வச்சு நல்லா பொட்டனை மாதிரி நல்லா கட்டி அந்த வேப்பண்ணையவே வந்து நல்லா சூடு பண்ணி அந்த ஆயில் வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த இதில் வந்து நல்லா ஒத்தி ஒத்தி எடுத்து அந்த ஆயிலில் ஒத்தி ஒத்தி எடுத்து மேற்கொண்டு வந்து காலில் வந்து ஒத்தனம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த வலி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்டாக ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மேற்கொண்டு அந்த எண்ணெய் வந்து உள்ளே ஊடுருவி போகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு லூப்ரிகேஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் நல்லா கிடைக்கும் அதனால் கீழே நீங்கள் எந்திரிச்சு கீழே உட்காந்து எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ட்ரெயின் எதுவும் இருக்காது அதே மாதிரி எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு ப்ரெஷரும் இருக்காது உங்களுக்கு வலியும் இருக்காது நார்மலாக அது சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இதுலேயும் சரியாகலை அப்படின்னா ஒரு மாத காலம் வ
நிறமிகளாம <laughs> இப்போ அதே மாதிரி சன்லைட்டும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லேக்காக இருக்கும்போது சன்லைட்டில் நின்னீங்க அப்படின்னாவே அந்த நிறமிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் இயற்கையாகவே அது மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஊட்டச்சத்து உள்ள காய்கறிகள் கீரைகள் அது மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த நிறமிகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கலர் பிக்மெண்டேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் வந்து இந்த லியூகோடம் அந்த விட்டுலிகோ சொல்லக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் மேலும் வந்து கார்போஹி கருஞ்சீரகம் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து கிடைக்கும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அளவு வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நல்லா அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைட்டாக வந்து அடுப்பில் லைட்டாக ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு டெய்லி காலையில் ஒருக்க ஈவினிங் ஒருக்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நிறமிகள் எல்லாம் அந்த ஒயிட் பேச்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிக்கும் தைராய்டையும் வந்து நீங்கள் நார்மல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தைராய்டுக்கும் மருத்துங்கள் எடுத்து நார்மல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இந்த கார்போகி அப்படின்ற ஒரு ராட்ரக் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைத்தது அப்படின்னா அந்த கார்போகியை வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்து அந்த எண்ணெயை வந்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காமிச்சிட்டே வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே மாற ஆரம்பிக்கும் மேற்கொண்டு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் நீங்கள் உள்ளுக்க சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு வந்து அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிளியர் அவுட் ஆகிரும் நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் தெரியும் அனைத்து இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம குணப்படுத்திடலாம் இதுக்கு வந்து பயப்பட தேவை கிடையாது அதனால் நீங்கள் ஒரு முறை வந்து திருச்சியில் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே போய் கன்சல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணிடலாம் பொதுவாக வந்துட்டு சக்கரை நோய் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது டாக்டர்ஸ் கேட்கக்கூடிய விஷயம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூரின் போவீங்களா அதனால் கூட சக்கரை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் கிட்னி அதிகப்படியாக பாதிக்குது அப்படின்றது பேசிக்காக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அதுலேருந்து வெளிப்பட்டு வரதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ வந்து சக்கரை வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கனால அந்த குளுக்கோஸ் மாலிகூல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிட்னியில் வந்து இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நெஃப்ரான்ஸ் அதில் வந்து பாமன்ஸ் கேப்சியூல் அப்படின்னு இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி நம்மளுக்கு யூரின் வழியாக நம்மளுக்கு வெளியேற்றுது ஸோ அப்போ அந்த பிளட்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன அந்த பாமன்ஸ் கேப்சியூலில் அந்த கேப்லரிஸ்க்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகும்போது அது குளுக்கோஸ் மாலிகூல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுவும் வந்து சேர்ந்து என்ட்ரு ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்ன கேப்லரிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அது அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி அந்த குளுக்கோஸும் வந்து அப்படியே உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து எல்லாமே வந்து கிட்னி தான் வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி அதை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணும் ஸோ அப்போ அந்த நிலைமையில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிட்னி வந்து அதிக எஃபர்ட் எடுக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ரீனல் ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி சான்சஸ் எல்லாமே வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சர்க்கரை வந்து சரியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ அதுக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேஸிக்காக நம்ம வந்து சுகரனுடைய லெவலையும் வந்து நம்ம குறைக்க ஆரம்பிக்கணும் அதுக்காக மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் பாவக்காய் சூப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சுகர்னுடைய லெவல் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா படிப்படியாக வந்து உங்களுக்கு ஆரம்ப நிலையில் வந்து தெரியாது சுகர் வந்து தொடர்ந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா படிப்படியாக நம்மளுக்கு வந்து ரீனல் வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து யூரியாவோட லெவலும் நம்மளுக்கு கிரியாட்டினோட லெவலும் வந்து அதிகமாக அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த யூரியா கிரியாட்டின் எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ஜென்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூக்குள்ளே இருக்கலாம் லேடிஸ்க்கு வந்து ஒன்குள்ளே இருக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன்குள்ளே வரைக்கும் இருக்கலாம் இப்போ அதை மீறி நம்மளுக்கு வந்து ஜாஸ்தி ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபுட்டு ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு
நம்மளுக்கு கீழாநெல்லி இலை அப்படின்ற ஒரு செடி வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த கீழாநெல்லி செடி வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவு இல்லை இருபது கிராம் அளவு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நாயுருவி செடி அப்படின்னு ஒரு இருக்குது அதையும் வந்து ஒரு இருபது கிராம் அளவு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டையும் வந்து நல்லா அரைச்சி நல்லா அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி கூட நல்லா அரைச்சிக்கோங்க சாறு வந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் டூ சிக்ஸ்டி எம்எல் நம்மளுக்கு வந்து கிரியாட்டினுடைய லெவல் வந்து ஏற்று அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கலாம் கம்மியாக லெவல் இருந்தது அப்படின்னா கம்மியாகவும் சார் எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி எம்எல் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி எம்எல் எடுத்துகிட்டு அதோட ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து நெல்லிக்காவை நல்லா வேக வச்சு நெல்லிக்காயோட சாரும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் நெல்லிக்காயோட சாறு ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் இந்த நாயுருவியும் கீழா நெல்லி இந்த பிளான்ட்டோடைய சாரும் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் வந்து சேர்த்து கொஞ்சமாக வந்து நம்ம தேன் நல்ல மழை தேனாக வந்து கலந்து சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக அந்த கிரியாட்டினுடைய லெவல் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி புளி இலை கொள்ளு மிளகு சீரகம் இந்துப்பு லைட்டாக இது வந்து போட்டு நம்ம இதையும் வந்து நம்ம கஷாயம் மாதிரி ஒரு ஒரு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை கால் டம்ளராக வற்ற வச்சு நம்ம வந்து குடிக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த கிரியாட்டினுடைய லெவல் யூரியாவோட லெவல் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து நல்ல குறைய ஆரம்பிக்கும் யூரியா லெவல் வந்து கூடாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம தயிர் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மோர் அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிரியாட்டினுடைய லெவல் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே நம்ம வந்து டயாலிசிஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம போக தேவை கிடையாது இதிலே நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளோட ஹெல்த்தி லைஃப் வந்து நல்லா லீட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அதே மாதிரி வாமிட்டிங் சென்சேஷன்ஸ் சில பேர்த்துக்கு வந்து கிரியாட்டின் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால யூரியா ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால அந்த உப்பு சத்துக்கள்னால அவங்களுக்கு வந்து அரிப்புகள் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் அந்த அரிப்புகளுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெயோ இல்லை அருகம்புல் வந்து நல்லா சார் எடுத்து அதை வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா காய்ச்சி அந்த ஆயிலை வந்து நம்ம மேலே அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் கிரியாட்டினுடைய அளவு வந்து படிப்படியாக குறைய குறைய சுகர்னுடைய அளவும் குறைய குறைய உங்களுக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன்ஸ் அதெல்லாம் எந்த இதுவுமே இருக்காது யூஸ்வலாக வந்து இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதிக அளவில் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் லெவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு ஸோ இதிலே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு நார்மலோட லைஃப் வந்து லீட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஓதியூர்ல இருந்து அன்பரசு பேசுறேன் ஓகே அன்பரசு நீ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன கேட்டதா மேம் கேக்கறேன் உங்க வயசு வயசு 30 வயசு தான் ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் அன்பரசன் சொல்லுங்க மேம் நான் இந்த தீபாவளிக்கு முன் தீபாவளி பட்டாசு வெடிச்சு எடுத்துட்டு வந்தேன் மேம் ம் அப்போ பட்டாசு நிறைய பக்கத்துல வெடிச்சிச்சு காது பக்கத்துல அப்போ 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 அதுல இருந்தே சவுண்ட் அந்த பீட் சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு மேம் காது இரைச்சல் இருக்கா காது இரைச்சல்னா மேம் அந்த பீட் சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு கண்டினியூஸா ம் நான் ட்ரீட்மென்ட் பார்த்தோம் அந்த காது சம்பந்தப்பட்ட சத்து மாத்திரை எல்லாம் கொடுத்தாங்க ம் ஆ ஜவுல அந்த டேமேஜ் ஆகல ஜவுல நல்லா இருக்கு காது நல்லா கேக்குது ம் அந்த பீட் சவுண்ட் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கு மேம் வந்துட்டே இருக்கு சரி ஓகே வந்துட்டே இருக்கு ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு உள்ள வந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருந்தா தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கேட்டுட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அது இல்லாம உங்களுக்கு கேட்காது இயர்ட்ரம் எல்லாமே வந்து நார்மலா இருக்கு ரப்சர் ஆகாம இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிருந்தாங்களா ஆமா மேம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஓகே இப்ப என்ன பண்றீங்க அப்படினா நீங்க வந்து காது கண் மூக்கு வாய் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே கனெக்ஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த பேக் எண்டில் வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இணைந்து தான் காணப்படும் அப்போ சளி வந்து உங்களுக்கு சளி தொந்தரவு அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னாவே அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்கறது வந்து உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இயர்ட்ரம்ல வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அந்த இயர்ட்ரம்குள்ள வந்து ஈஸ்டேஷன் டியூப் அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உள்ள வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது வழியா வந்து உங்களுக்கு அந்த அதுக்கு பக்கத்துல எல்லாம் வந்து காக்லியா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ அப்போ ஏ அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கோ இல்லை அந்த சைனஸ்னால வந்து உங்களுக்கு உள்ள சளிகள் வந்து அந்த ஈஸ்டேஷன் டியூப்லாம் வந்து கோர்த்து கொண்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ
அந்த புகை வந்து காதுக்குள்ளேயும் வந்து உங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் எல்லா பிளாக்ஸும் உங்களுக்கு ரிலீவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இறைச்சல் அந்த சவுண்டு கேட்குறது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மஞ்சள் கொம்பையும் வந்து நல்லா சுட்டு அதனுடைய ஆவியும் வந்து நல்லா உள்ளே இன்ஹேல் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா பிளாக்ஸும் ரிலீவ் ஆகிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு வராது இதே மாதிரி எங்கள் மருத்துவமனை வந்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து சைனஸ் சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து சிறப்பு மருத்துவம் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுவும் வந்து ஒரு ரெண்டு மாத காலம் வரைக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சளி எல்லாமே வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவுகள் எதுவுமே இருக்காது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன சென்னையிலிருந்து செல்லமணி பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஹலோ ஹலோ இப்போ யாருக்காக அம்மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஹலோ நீங்கள் இணைப்பில் தான்மா இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ யாருக்காக கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னு கேட்டேன் எனக்கு எனக்கு அடிக்கடிக்க ரொம்ப தலைவலிக்குது மேடம் ஓகே உங்கள் ஏஜ் என்னம்மா நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க அப்போ தான் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி தெளிவாக இருக்கும் ஆ ஓகே மேடம் உங்கள் ஏஜ் என்னம்மா மலச்சிக்கல் தொந்தரவு இருக்கா அது மாதிரி அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை தலை குளிச்சுட்டு முடி வந்து நல்லா உலர்த்தாம ஈரத்தோட முடிஞ்சு வச்சிருவீங்களா ஒரு சில சமயம் அப்படி இருக்கா மேடம் ஒரு சில சமயம் அப்படி இருக்கும் நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தலைவலி வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நல்லா ஆயில் பாத் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே தலைவலி எல்லாமே வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் தலைவலி ஏன் வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தலையில் வந்து சரியான அளவு சர்க்குலேஷன் இல்லை அப்படி இல்லாட்டி நீர் கோர்த்துட்ருக்கோம் நீர் கோர்த்துட்ருக்கனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா அழுத்த ஆரம்பிக்கும் அழுத்த ப்ரெஷர் கொடுத்து அழுத்த ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா சரியான அளவில் ரத்த ஓட்டம் இருக்காது அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து இல்லாததுனாலே வந்து தலைவலி வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சில பேர்த்துக்கு வந்து சரியாக செரிமானம் ஆகலை அந்த செரிமானமான கழிவுகள் எல்லாமே வந்து சரியான முறையில் வெளியேறலை மலச்சிக்கல் பிரச்சனைகள் இருக்குது பித்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் போய் தலை வரைக்கும் போய் தாக்க ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு தலைவலி இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தலைவலி வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் தலைவலி வந்து ஒன் ஒன்ஸ் தலைவலிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா மோஷன் நல்லா ஃப்ரீ பண்ணுற மாதிரி நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே தலைவலி வந்து இமீடியட்டாக விட ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி மேற்பூச்சிக்கு வந்து லைட்டாக தைலம் தடவி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அதை வந்து லைட்டாக ஒரு ஜென்டில் மசாஜ் பண்ணோம் அப்படின்னாவே தலைவலி வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி சளி பிடிச்ச தலைவலி வந்தது அப்படின்னா நீர் கோர்த்து தலைவலி வந்தது அப்படின்னா அதுக்குரிய மருந்துகள் வந்து சைனசைட்டஸ் பிரச்சனைகளுக்குரிய மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தலைவலியும் வந்து நம்மளுக்கு கிளியராக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த தலை இப்போ நீங்கள் சென்னையில் தானே இருக்கீங்க எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து டி நகரில் வந்து எங்களுடைய பிரான்ச் இருக்குது அங்கே வந்து பார்த்து ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒன் மந்த் மெடிசன் கோர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த தலைவலி எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் சில பேர்த்துக்கு வந்து தலைவலி வந்து ஏன் வருது அப்படின்றது வந்து நாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா தான் கண்டிப்பாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் நீங்கள் நேரில் ஒரு முறை வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த தலைவலி வந்து சரிப்படுத்திடலாமா நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு சர்க்கரை நோயை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அதே போல் சர்க்கரை நோயை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக சர்க்கரை நோய் மட்டும் இல்லாமல் அதனால் ப பிற பாதிப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது ஐசைட் கூட பாதிக்கப்படும்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி பேசலாமா இப்போ சர்க்கரை நோய் சர்க்கரையினுடைய லெவல் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு லிவர்னுடைய ஃபங்க்ஷனும் வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் லிவர் ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லிவரை சுற்றி அந்த கிளைகோஜன் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அதிக அளவில் லிவரில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியான அளவில் வந்து நம்மளுக்கு ரிலீஸ் ஆகலை அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த லிவரை சுற்றி வந்து ஒரு கொழுப்பு படிவம் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சுற்றி படிய ஆரம்பிக்கும் அதுவும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா லிவர்னுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து மந்தமாக ஆக நம்மளுக்கு கண் பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இந்த சர்க்கரை வியாதினால லிவர் அஃபெக்ட் ஆகும் லிவர்னால கண்ணும் வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ
மஞ்ச காமாலை வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கண் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நம்ம கண் பார்த்து தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கல்லீரல் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ணும் வந்து கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகிருந்துருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன மாதிரிலாம் ரெமடிஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து நம்மளுடைய சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து நம்ம குறைக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற மூலிகை சார் வகைகள்னால நீங்கள் எவ்வளோதான் இன்சுலின் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் படிப்படியாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்சுலின் லெவல் எல்லாத்தையும் நம்ம குறைச்சிடலாம் அதே மாதிரி மாத்திரைகள் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் அந்த மாத்திரையினுடைய அளவு வந்து உங்களுக்கு மூணே மாதத்தில் எல்லாமே உங்களுக்கு குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் ஹெச்பிஎன் சி லெவல் வந்து நார்மல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண் பார்வையும் வந்து நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் மேலும் வந்து அந்த கண் பார்வை வந்து நல்ல கூர்மையாக நம்மளுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நம்ம பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து நல்ல நெய்யில் வதக்கி அது நாற்பத்தெட்டு நாள் நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே கண் பார்வை நம்மளுக்கு வந்து கூட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து கண் வந்து டெய்லி வாஷ் பண்ணணும் எப்படி வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பவுலில் வந்து வாட்டர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து அடுக்கு நந்தியாவட்டை பூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பூ கிடைக்கும் அந்த பூ வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து அதில் ஊற போட்டு வச்சுருங்க இல்லை நைட் வந்து ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு நைட் ஃபுல்லாக அந்த பூ ஊற போட்டு வச்சுட்டு காலையில் எந்திரிச்சோடனே அந்த பூவை மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு அந்த வாட்டர் அந்த அந்த வாட்டர் வந்து நல்லா கிளியராக இருக்கும் அந்த வாட்டரில் வந்து நம்ம கண்ணை விழிச்சு நம்ம அதை வந்து கண் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து கண் வந்து நல்ல பொலிவு பெற ஆரம்பிக்கும் அதனாலே நம்மளுக்கு வந்து கண் நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஐ ரொட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கண் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல தெரிய ஆரம்பிக்கும் கண் மட் கண் வந்து நல்ல தெரிய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு நாசி துவாரங்கள்லேயும் வந்து நம்ம தும்பை சாறு அப்படி இல்லாட்டி நல்லெண்ணெய் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 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 சொட்டு அளவு வந்து நம்ம மூக்குக்குள்ளே விடும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து மூக்கும் கிளியர் ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து கண் பார்வை வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் கண் பார்வை அதிகம் ஆரம்பி அதிகமாகிறதுக்கு இந்த நான் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்முறைகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு கூட வந்து நம்ம சுகரை வந்து குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துட்டு நம்ம டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வாக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கண் பார்வை போனாலும் கூட அது வந்து திரும்ப நம்மளுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஒரு நல்ல நிறைய ரெமிடிஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஆமாம் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறோம் உங்கள் பேர்மா பேர் அம்பிகா ஓகே அம்பிகா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கம்மா எனக்கு வேண்டிதான் ஓகே உங்கள் ஏஜ் என்னம்மா இருக்கு முதல்ல உங்கள் ஏஜ் என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா ஏஜ் ஐம்பத்தெட்டு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம் <laughs> 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 போட்டுட்டாலும் <laughs> 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 நல்ல மென்று சாப்பிடும் போது வாயிலே வந்து நம்மளுக்கு பாதி டைஜஷன் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நம்ம அந்த உணவு வந்து நம்ம உணவு பைக்குள்ளே போகும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஹெச்சியல் அமிலம் வந்து கரெக்டான அளவில் தான் நம்மளுக்கு செக்ரீட் ஆகும் ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரீட் ஆகாது ரொம்ப ஜாஸ்தி செக்ரீட் ஆகிறவங்களுக்கு வந்து அந்த அசிடிட்டி கண்டிஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ நார்மலாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்கும் அப்போது அந்த உணவு வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து செரிமானம் பண்ணணும் அதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து அதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய சர்க்கரையினுடைய லெவல் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆகிறது வைக்கிறது அதுக்கு அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கணையத்துலேருந்து நம்மளுக்கு இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகி வரது இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகாமல் போகிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் இல்லை அந்த பேன்க்ரியாஸில் உள்ள செல்ஸ் எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கிறதுனால இல்லை அந்த ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிப்ஸ் நோச்சுன்னு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னாலெல்லாம் நம்மளுக்கு இன்சுலின் வந்து டெஃபிஷியன்சி ஆகுது இப்போ இந்த எது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு மூல காரணம் வந்து உங்களுக்கு எதுனால வந்திருக்கு செரிமான கோளாறுனால வந்திருக்கா இல்லை உங்கள் கணையத்துலேருந்து சரியான அளவில் இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகி வராதுனால வந்திருக்கா இல்லை இன்சுலின் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு போதுமான அளவில் இருந்து உங்களுக்கு அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த இன் செல்ஸில் வந்து இன்சுலின் ரிசெ
நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூன்று மாதத்துக்கு ஒருக்க வந்து உங்களுடைய சக்கரையினுடைய அளவு வந்து ஹெச்பிஏஒன்சி பார்த்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து சுகர் வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியும் ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் ப்ராண்டியலில் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து கூட குறைய இருக்க ஆரம்பிக்கும் த்ரீ மந்த்ஸ் டெஸ்ட் வந்து எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டான அளவு வந்து உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் தெரிஞ்சுட்டு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சார் வகைகள் மட்டும் ஒரு ரெண்டு மாத காலம் வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்சுலின் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒன் மந்த்லேயே நீங்கள் இன்சுலின் வந்து ஸ்டாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் மேலும் வந்து அடுத்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்களே வந்து உங்களுக்கு மருந்துகளை வந்து குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது ஸோ இந்த மருந்துகள் எல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயற்கையான மூலிகை அதுவும் வந்து நம்ம மலைப்புறங்களில் வந்து கிடைக்கிற மூலிகைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து தான் நம்ம சாறு எடுத்து வச்சுருக்கோம் சிறு குறிஞ்சான் நூறு ஆண்டு வந்து சென்ற வேப்பம்பட்டை சாறு அந்த மாதிரி பூமி சக்கரை கிழங்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்து சேர்த்த சாறு வகைகள் தான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் குடிக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த இன்சுலினுடைய லெவல் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்குமா இப்போ நீங்கள் ரொம்ப இன்சுலின்லாம் எடுத்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய மேற்பார்வையில் வந்து நீங்கள் மருந்துகள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அதை குணப்படுத்தி கொண்டு வர முடியும் அதனால் சென்னையில் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே வந்து பார்த்தீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்சுலினுடைய லெவல் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு குறைச்சி இன்சுலின் அந்த சுகருடைய லெவல் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த கால் எரிச்சல் அந்த மத மதப்பு எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து இருக்காது சுகர்னால் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் அதனால் வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க என்ன பில்தா இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ எனக்கு வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இடுப்புல ஆபரேஷன் பண்ணிருந்தாங்க பேட்டு வச்சிருக்காங்க இப்ப டாக்டர் செக்அப் போக சொல்ல அது வந்து இடுப்புல வந்து தேஞ்சு போயிருக்கு எலும்புங்க ரெண்டு பக்கமும் தேஞ்சு போயிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க வலி அதிகமா இருக்குது கை வச்சு பின்னாடி அழுத்தினாவே வலி இருக்குது தேஞ்சு போனதுக்கு என்ன பண்றது சாப்பாட்டுலயே ஏதாச்சும் சொல்லுங்களேன் சரி ஓகே இப்ப வலி வந்து உங்களுக்கு பிளேட் வச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிருக்கா ஆமா இல்ல இல்ல ஆமா அதிகமா இருக்கு ஆனா பஸ்ட் இருந்த வலி இப்ப இல்ல ஆனா இப்ப வேற வலி அதாவது ரெண்டு எடுத்து பார்க்க ரெண்டு பக்கமும் வலி வலி எரியுது ரெண்டு பக்கமும் அதிகமா இருக்கு அது எடுத்து எலும்பு தேஞ்சு போயிருக்கு அது ஆப்ரேஷன் பண்ணாதனால கூட இருக்கலாம் வெயிட் அது தொண்ணூறு கிலோ இருக்கேன் வெயிட் குறைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சரியாக சொல்றாங்க இது எடுத்து எலும்பு தேய்மானத்துக்கு என்ன டாக்டர் பண்றது அறுவைக்கும் <laughs> அதுவும் போய் நரம்ப போட்டு அழுத்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வலி எல்லாமே வரத்தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளேட் வச்சிட்டிங்க இனிமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த போன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும் உள்ள அந்த பிளேட் வச்சிருக்கனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் இரு இருக்கும் அந்த இடம் அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் சுற்றி இருக்க மசில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வலிமைப்படுத்தணும் சுற்றி இருக்க மசில்ஸும் அந்த நரம்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வலிமைப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வலி வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்காக வந்து நல்ல நரம்புரமாக்கி நரம்புரமாக்கி மெடிசன்ஸ் வந்து நல்லா எடுத்துக்கணும் நரம்புகளுக்கு வந்து நம்ம வலிமை கூட்டக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கணும் நரம்புகளுக்கு வந்து இயற்கையாக வந்து வலிமை கூட்டக்கூடியதுக்கு வந்து நம்ம நல்லா காய்கறி வகைகள் வந்து நல்லா எடுத்துக்கணும் நல்லா நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகள் எடுத்துக்கணும் கீரைகள் நல்லா எடுத்துக்கணும் குளிர்ச்சியான ஐட்டங்கள் வந்து ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு அமுக்கிறாங் கிழங்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா அந்த அமுக்கிறாங் கிழங்கு வந்து நல்லா எடுத்து நிழல்ல உலர்த்தி காய வச்சு அதனால் பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொடி பண்ணி வச்சுட்டு அது மட்டும் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு பாலில் கலந்து நைட்டுக்கும் காலையிலைக்கும் வந்து சாப்பிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரென்த்ன ஆக ஆரம்பிச்சுது அப்
வால்நட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க நல்ல மாமிசம் கூட நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்ல வெள்ளாட்டுக்கறி வந்து சூப் மாதிரி வச்சு நல்லா சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆட்டு கால் இருக்கு இல்லையா அதுவும் நல்லா நீங்கள் வந்து சூப் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல எலும்புகளுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பிரண்டை இருக்குது பிரண்டை வந்து நல்ல துவையல் மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க அதுவும் நல்ல எலும்புகளுக்கும் நல்ல மசில்ஸ்க்கும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வர்றப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வழி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்குமா ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ராஜிங்க எங்கிருந்துமா கால் பண்றீங்க நான் பொள்ளாச்சி இருந்தேங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க பாப்பாக்கா கேக்குறீங்க ஓகே பாப்பாவோட வயசு என்னம்மா 15 ஓகே பேசலாம்மா டாக்டர் இனிப்பல் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் அவரோட வயசு வந்து 15 ங்க ஆனா 72 கிலோ இருக்கா எவ்வளவு இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நைட்ல தான் கால் வலிக்குது அப்படினு சொல்றா ம் கால் எல்லாம் அந்த அந்த இழுத்து இழுத்து பிடிச்சிடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே அழுகாச்சுங்க சரி இதுக்கு வாக்கிங் போ சொல்லிட்டு எல்லாம் கண்ணிட்டு தான் இருக்கு ஆனா வெயிட் குறையவே மாட்டேங்குது வெயிட் எவ்வளவு இருக்கீங்க 72 72 ஆமா ஓகே அவங்களுக்கு தைராய்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்கா இல்லங்க அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் வந்தா அதெல்லாம் இல்ல சரி ஏஜ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்கல்ல ஆ பண்ணிட்டாங்க பீரியட்ஸ்லாம் மாசம் மாசம் கரெக்ட்டா வந்திருதா ஆ கரெக்ட்டா வந்துருதாங்க கரெக்ட்டா வந்துருது சரி இப்போ நீங்க எந்த மாவட்டத்துல இருந்து கூப்பிடுறீங்க கோவை கோவை ஆமா சரி ஓகேமா கோவையில வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்மல் மருத்துவமனை வந்து இருக்கு அங்க உங்க பாப்பா வந்து கூட்டிட்டு போங்க சரிங்களா ஸோ சில பேர்த்துக்கு வந்து கபனாடி வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஊத்தங்கள் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் நீர் வந்து கெட்ட நீர் வந்து ஜாஸ்தியாக சேர்ற ஜாஸ்தியாக வந்து நம்ம உடம்புல வந்து சேர்றதுனாலையும் அவங்களுக்கு அந்த ஊத்தங்கள் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ என்னதான் நீங்கள் வாக்கிங் போனீங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த வெயிட் வந்து லாஸ் ஆகாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மெட்டபாலிசம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மெட்டபாலிசம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து மடமடன் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி மெட்டபாலிசம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் அவங்க வந்து நல்ல பசி வந்து அவங்களுக்கு நல்லா எடுக்கும் ஆனால் வந்து அவங்க சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து சிதைஞ்சு வெளியேயும் போக ஆரம்பிக்கணும் அது தடைப்பட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியான அளவில் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் போட்டுகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து நல்ல நீர் காய்கறிகள் அதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி கொஞ்சம் அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து கொடுத்துட்டே வாங்க நீர் காய்கறிகள் ஜாஸ்தி கொடுக்கும்போது உங்கள் யூரின் வழியாகவே வந்து நல்ல அந்த கெட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே நல்லா வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நீர்மொழி விதை அதே மாதிரி சரக்கொன்றை புளி இது எல்லாமே வந்து போட்டு நல்லா நீர்மூலி குடிநீர் அது மாதிரிலாம் போட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வெயிட் நல்லா உங்களுக்கு படிப்படியாக உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் வெள்ளரி விதை அது மாதிரிலாம் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுவும் நல்லா ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி நல்லா ஊற்றி கொதிக்க வச்சு அதையும் வந்து ஒரு டெய்லி ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் வந்து குடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வெயிட் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் மேலும் வந்து நாங்கள் கொடுக்குற மெடிசின்ஸையும் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது கல்லீரலுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம வளப்படுத்தி விட்டோம் அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ என்ன காரணம் எதனால உங்களுக்கு வெயிட் போட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம மருத்துவம் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட வெயிட்டையும் வந்து நம்ம வந்து குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ நீ நீங்கள் வந்து நேரில் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து கோயம்புத்தூரில் பிரான்ச் இருக்குது நேரில் வந்து ஒரு முறை போய் பாருங்கம்மா கூட்டிகிட்டு போய் பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்து சர்க்கரை நோயை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் குறிப்பாக சர்க்கரை நோயின்ற விஷயத்தை தாண்டி உடலில் மற்ற பா பாதிப்புகளையும் அதிகப்படுத்துறது சர்க்கரை நோயாக இருக்குது இன்னொரு விஷயமும் அதிகப்படியாக பல பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கால்களில் அடிப்பட்டுச்சுன்னா புண்கள் ஆடுறதுக்கு ரொம்ப காலகட்டம் எடுக்கும் சர்க்கரை இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் இப்போ ஏன் அந்த அவங்களுக்குலாம் வந்து புண் வந்து ஜாஸ்தி ஆடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப நீண்ட காலம் எடுக்குது அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து அவங்களுக்கு இனிஷியலாக வந்து இந்த சுகர் லெவல் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரத்த 
காலுக்கு கம்பேர் பண்ணுறத விட கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நரம்பும் வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படுறப்போ நம்மளுக்கு உணர்ச்சி எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இருக்காமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ சர்க்கரை வியாதினால வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி சுகர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது அடிப்பட்டு புண் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த புண் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து உணர்ச்சி வந்து இருக்காது என்ன அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் கட் ஆகும் அதே மாதிரி அதுக்கு பாஸ் ஆகக்கூடிய நரம்பு சப்ளையும் வந்து அதுக்கு வந்து கட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ அப்படி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக நம்ம வந்து சுகர்னுடைய லெவலையும் வந்து நம்ம மூலிகை மருந்துகள் கொடுத்து நம்ம நல்லா வந்து கம்மியாக கொண்டு வரணும் சுகர்னுடைய லெவல் வந்து குறைய குறைய அவங்களுக்கு வந்து புண் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களோட ஹீலிங் டெண்டன்சி ஹீலிங் பவர் எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மேற்கொண்டு அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டயபெட்டிக் கேங்கரின் டயபெட்டிக் மூண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு மாதிரி கேங்கரின் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சு அதனுடைய செல்ஸ் எல்லாமே வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆக ஆரம்பிச்சு அது அப்படி அழுகி வந்து விழுக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து நம்ம மூலிகை ஆயில்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த புண்கள் எல்லாத்தையும் வந்து தடம் தெரியாத அளவுக்கு வந்து நம்ம பூர்ணமாக வந்து நம்ம குணப்படுத்தி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம விரல் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி ஆம்புடேட் பண்ணி எடுக்கிறது விரல் நீக்கிறது கட்டை விரல் நீக்கிறது கொஞ்சம் கால் வந்து அந்த முழங்கால் வரைக்கும் நீக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் புண் வந்து சின்னதாக இருக்கும்போதே நம்ம ஆத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அந்த புண்ணை வந்து நம்ம முத்த விட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆடுறதுக்கும் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஒரு சின்ன புண் வந்துருக்கு நம்மளுக்கு சுகர் இருக்குது ஆடுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து குணப்படுத்திடலாம் எந்த மாதிரி மூலிகைகள் மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நல்லா வேப்பெண்ணெய் வந்து நல்லா எடுத்துக்கலாம் வேப்பெண்ணெயில் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாமே போட்டு காய்ச்சின தைலங்கள் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஊண்டு வந்து நம்மளுக்கு மறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ முயல் காதிலை எலிக்காதிலை அம்மான் பச்சரிசி அரிவால் மொக்கு பச்சிலை அதே மாதிரி வேப்பலை மஞ்சள் இந்த மாதிரி தேல் தேல் கொடுக்க இலைன்னு சொல்லி ஒரு இலை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மூலிகைகள் எல்லாமே இடித்து நம்ம சாறு மாதிரி எடுத்து நல் வேப்பெண்ணையோ இல்லை விளக்கெண்ணையோ வந்து அந்த சாருக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்து நல்லா அதில் போட்டு நல்லா இந்த காய்ச்சி நீர்ப்பதம் வத்துனதுக்கப்புறம் அந்த தைலங்களை எடுத்து நம்ம அந்த புண்ணில் வந்து ரெகுலராக நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே புண் வந்து நல்லா கிளியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆறாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த புண்ணை வந்து நம்ம டெய்லி வந்து எப்படி நம்ம வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா கருவேலன் தூள் இல்லாட்டி அரச ஆலமரப்பட்டை இல்லை அரச மரப்பட்டை அதனால் வந்து செய்யக்கூடிய தூள் வகைகள் எல்லாத்தையும் துவர்ப்பி தூள்கள் இல்லாமல் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த தூள் வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா சுடுதண்ணியில் நல்லா போட்டு நல்லா காய்ச்சி எடுத்து அந்த தண்ணி வந்து நல்லா இள வெதுப்பாக இளஞ்சூடில் இருக்கும்போது புண்ணில் ஊற்றுனா நம்மளுக்கு வந்து எரியாது அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கப்போ அது வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வாஷ் பண்ணி எந்த ஒரு கிருமிகளும் வந்து அந்த புண்ணில் வந்து சேர விடாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம நீட்டாக வந்து நம்ம ஆயில் அப்ளிகேஷன் அது மாதிரி வந்து போட்டுகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த புண்ணையும் வந்து நம்ம இயற்கையாக வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சையும் வந்து இதுக்கு தேவை கிடையாது அது மாதிரி புண்ணை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணுறோம் அந்த உள்ள காஸ்லாம் விட்டு நம்ம இது பண்ணி வைக்கிறோம் க்ளீன் பண்ணுறோம் நோண்டி எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது இயற்கையாக அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே புண் வந்து தானாகவே வந்து கியூர் ஆக ஆரம்பிச்சு மறைய ஆரம்பிச்சிடும் தொடர்ந்து விழுப்புரம்ிருந்து <laughs> 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 சேர்ந்து <laughs> வலிக்குது <laughs> 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 ஆமா ஆமா சரி ஓகேமா உங்களுக்கு எத்தனை வயசு ஆகுது 
இப்போ இந்த வழிகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த இவங்களுக்கு வந்து முதுகு தண்டுவடம் இந்த நடு முதுகும் வந்து அவங்க வலிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று டிஸ்க்கு பல்ஜு அந்த எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் அந்த டிஸ்க் எல்லாமே வந்து ஒன்று பல்ஜ் ஆகிருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி ப்ரொட்ரூஷன் ஆகி வெளியே வந்திருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி அது வந்து நரம்ப போட்டு அழுத்திட்டு இருக்கனால அவங்களுக்கு அந்த வழிகள் எல்லாமே ஏற்படுது ஸோ அவங்க வெயிட்டும் வந்து இந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மூட்டுகளும் வந்து ஜாஸ்தி வலிக்க வலிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அந்த முதுகு தண்டுவடம் வந்து அது நரம்ப போய் அழுத்துறதுனாலையும் உங்களுக்கு வந்து வலி வர ஆரம்பிக்கும் அதையும் வந்து நம்ம வர்மா ட்ரீட்மெண்ட் பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணி கொண்டு வரும்போது அந்த வலியும் வந்து உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வலி தான் வந்து உங்களுக்கு ரேடியேட் ஆகி உங்களுக்கு கீழே கால் வரைக்கும் வரும் ஸோ முதுகு தண்டுவடத்தை வந்து நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வலியும் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மசில் ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே சரியாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு குனிஞ்சு நிமிடும் போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வலிகளும் உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை வந்து பார்க்கலாம் அங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வலி எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுத்துடலாமா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லா ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லாவது மன கேள்விகளுக்குமே தெளிவான ஒரு பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுமே கேட்டு பயன்படுத்த இருக்கீங்க இதே போல நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவர்களும் உங்களும் சந்திக்கிறாங்க